হ্যালো ওয়ান ওয়েলকাম টু এভরি ওয়ান আমি মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম দাপার পর্ব ম্যাক্স ল্যান্স অ্যাটাকের নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের সামনে সো লেটস বিগেইন ইয়াস রাইট ইউর আজকের ভিডিওটা একটু এক্সেপশনাল কারণ প্রতিটা ভিডিওতে আপনারা দেখে থাকেন যে আমার কার্টুন এসে আন্তর্জাতিক দাবার ভিডিওগুলো এক্সপ্লোর করছে এবং আজকে আমি নিজেই লাইভ এলাম আজকে দাবার যে ভিডিওটা দেখাবো সেটা হলো একটা কমপ্লিটেড অ্যাটাক কমপ্লিটেড ডিফেন্স অর্থাৎ প্রত্যেকটা মুভ যেই মুভি আপনার প্রতিপক্ষ দিক না কেন সেই মুভেরই আমি বেস্ট মুভগুলো দেখাবো অর্থাৎ এটার একদম কমপ্লিটেড অ্যাটাক যেই ঘরে যেই মুভটাই দিক না কেন আমি কমপ্লিটেড মুভটা দেখাবো এই অ্যাটাকটা শিখলে আপনাদের আর কোনো অ্যাটাক শিখতে হবে না এই একটাই সব থেকে বিশ্বের মধ্যে এখন পপুলার অ্যাটাক যেটার নাম ম্যাক্স ল্যান্স অ্যাটাক তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক অ্যান্ড ইয়াস কোথাও যাবেন না কারণ ভিডিও শেষে আপনাদের জন্য থাকছে একটি চমক ই ফোরে মুভ দেওয়ার পর আর ব্ল্যাক তার এগেনস্ট বেস্ট মুভ ই ফাইভে দেওয়ার পর যখনই আপনি নাইট টু এফ থ্রিতে এগোবেন এক্ষেত্রে সব থেকে পাওয়ারফুল মুভ ব্ল্যাকের হলো নাইট টু সি সিক্স এই মুভটা একদম নব্বই পার্সেন্ট ক্ষেত্রে হয়ে থাকে প্রায় চোখ কান বুঝাই বলা যায় যে এই মুভটা ব্ল্যাক দেবেই একটি কারণ তা হলো আপনি আপনার নাইট দিয়ে তাদের পনকে অ্যাটাক করেছেন এবং তারা তাদের নাইট দিয়ে আপনার অ্যাটাকটাকে ডিফেন্ড করেছে তো এখানে আজকে আমি একটি কমপ্লিটেড কোর্স দেখাবো এই অ্যাটাকটির যেটির আন্তর্জাতিক নামকরণ করা হয়েছে ম্যাক্স ল্যান্স অ্যাটাক নামে আপনাকে শুধু বিশপ টু সি ফোর রিমুভ করাতে হবে মাত্র এই একটি মুভ এতেই পুরো খেলার প্যাটার্নটা ঘুরে যাবে ভাবতে অবাক লাগে যে এই একটি মাত্র বিশপ যেটি পুরো খেলার প্যাটার্নটাকেই পরিচালিত করবে সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে হোয়াইট বিশপ বের না করে নাইট টু সি থ্রিতে মুভ করে কিন্তু আমরা সেটি আগে মুভ না করে বিশপ টু সি ফোরে মুভ করছি এখানে ব্ল্যাক দুটি বিখ্যাত মুভ দিয়ে থাকে অর্থাৎ দুটো বেস্ট মুভ দিয়ে থাকে যেটার পেছনে অনেক ব্যাখ্যা আছে এবং আন্তর্জাতিকভাবেও সেসব অ্যাটাকগুলোর পেছনে এক্সপ্লোরেশন আমি গত লেসনগুলোতে দেখিয়েছি এখানে আমরা কাউন্টার অ্যাটাকে যেতে পারি যেটা হলো নাইট টু জি ফাইভ কিন্তু এই অ্যাটাক সম্পর্কে ব্ল্যাক অনেক প্রিপেয়ার্ড যেটি আমি আপনাদেরকে ট্র্যাক্সলার কাউন্টার অ্যাটাকে দেখিয়েছি তাই আমরা এই অ্যাটাকে যাব না সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট একটি প্যাটার্নে আমরা অ্যাটাকটি দেব যেটি অনেক অ্যাগ্রেসিভ মুভ তা হলো পন টু ডি ফোর এবার এখানে কয়েকটি পসিবল অ্যাটাক হতে পারে যেটা আমি অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছি যদি ব্ল্যাক ক্যাপচার করে ডি ফোরকে তাহলে আমাদের শুরু হবে ম্যাক্স ল্যান্স অ্যাটাক শুরু করবো আমরা বিশপ দিয়ে তা হলো বিশপ ক্যাপচার এফ সেভেন কিং সেক অ্যান্ড কিং আপনার বিশপটিকে সেফ লিখেতে পারবে না খেলে আরও ভালো আমি ধরে নিচ্ছে যে খাবে দেন আপনি নাইট ক্যাপচার ই ফাইভ কিং চেক এবার কিং যেখানে মুভ করুক না কেন আপনি আপনার হারানো গুটিটি ফিরে পেলেন প্লাস আপনার সেন্টার পজিশনে একটি পন অক্ষত এবং সব থেকে বড় কথা হলো ব্ল্যাক তাদের ক্যাসেল হারিয়েছে এটি একটি প্যাটার্ন দেখালাম এবার এখানে আরেকটি প্যাটার্ন পসিবল হতে পারে তাই আমি আবারও ফিরে যাচ্ছি আগের প্যাটার্নে যেখানে ব্ল্যাক তার ডান পাশের নাইটটিকে অর্থাৎ নাইট টু ই ফোরে পন ক্যাপচার করতে পারে আর এটি করলে হোয়াইট ক্যান সিম্পলি ক্যাপচার ই ফাইভ পন আর দেখুন হোয়াইটের ডিফিকাল্ট পজিশনটা কেমন কারণ আপনি চাইলে এখন অনায়াসে কুইনটি বের করতে পারছেন এবং আপনার বিশপকে সাপোর্ট নিয়ে অ্যাটাক দিতে পারছেন এক্ষেত্রে ব্ল্যাক যদি কাউন্টার অ্যাটাকে যায় তাহলে দেখতেই পারছেন যে আপনার কুইন ডি ফাইভে মুভ করালে কি হচ্ছে প্রথমত আপনি এফ সেভেনে পনটিকে ক্যাপচার করে চেকমেট করতে পারছেন দ্বিতীয়ত তারা যদি ক্যাসেল করে তাহলে আপনি ক্লিয়ারলি তাদের নাইটটিকে ক্যাপচার করতে পারছেন তারপরেও আমি আরও কিছু বিস্তারিত পজিশন দেখাবো এখানে আপনার মনে হতে পারে যে এখানে ব্ল্যাক তো আপনার এফ টুতে পন বিশপ দিয়ে ক্যাপচার করতে পারে কিন্তু যদি ক্যাপচার করেও তাহলে দেখুন আপনি আপনার নাইটিকে এক ঘর ডানে মুভ করালে আপনার কিং পুরোপুরি সেফ পজিশনে চলে যাচ্ছে দ্বিতীয় অ্যাটাকের সুযোগ এখানে ব্ল্যাক আর পাবেই না কিন্তু আপনি এখানে চেকমেট করতে পারছেন আপনার কুইন দিয়ে আর যদি সে চেকমেট রক্ষা করতে ক্যাসেল করে ডিফেন্ড করে নিজেকে তবে সেক্ষেত্রে তাদের নাইটটিকে অ্যাডভান্স হারাতে হচ্ছে তাহলে এতক্ষণে বিশ্লেষণ থেকে এটা বলা যায় যে সব থেকে বেটার মুভ হলো পন ক্যাপচার ডি এ সময় হোয়াইটের কুইক ডেভেলপমেন্টের মধ্যে পড়ে হলো একটি ক্যাসেল করা এবং ক্যাসেল করলেই ওয়ান্স অ্যাগেইন ব্ল্যাকের ডুটি পসিবল মুভ তা হলো বিশপ টু সি ফাইভ অ্যান্ড নাইট টু ই ফোর নাইট টু ক্যাপচার ই ফোর আমি এটি পরের লেসনে এই প্যাটার্নের ওপর লেকচার কাভার দেব ইন দিস লেসন আমি কাভার করব বিশপ টু সি ফাইভ এটাই সব থেকে বেশি লজিক্যাল মুভ আপনি কনফার্ম থাকতে পারেন এ ব্যাপারে আপনি একটি ক্যাসেল করার পর রুকটা একটি সোজাসুজি শাড়ি বরাবর চলে এসেছে এখানে ব্ল্যাকের পক্ষে শাড়ির সেই লম্বা লাইনে কিং ক্যাসেল করাটা শুধু বিপজ্জনকই নয় এক্সট্রিমলি বিপজ্জনক তাই ব্ল্যাক তার বিশপ দিয়ে পনকে ডিফেন্ড করালো 
প্লাস তাদের ক্যাসেলের রাস্তাটাও ক্লিয়ার করলো আর এখানে আমরা ম্যাক্সলেন্স অ্যাটাকের প্রপার লেভেলে প্রবেশ করছি আমরা সিম্পলি আমাদের পনটিকে এক ঘর এগিয়ে দেব আর বিশ্বাস করুন বা নাই করুন এখানে ব্ল্যাকের ঘরটিকে সেফ পজিশনে যাওয়ার একটি ঘরও নেই বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে দিচ্ছি অ্যানালাইজ করে ধরুন আপনার প্রতিপক্ষ নাইট টু ই ফোরে মুভ করলো সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার রুগ দিয়ে নাইটটিকে অ্যাটাক করলেন আপনার প্রতিপক্ষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী পন দিয়ে কিংটিকে ডিফেন্ড করলো আর খুব ভালোভাবেই জানেন যে আন্তর্জাতিক নিয়মে দুই ঘরে কোনো পন এগিয়ে দিলে তার পাশের পন থাকলে আপনি তাকে ক্যাপচার করতে পারবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনিও তার পনটিকে ক্যাপচার করলেন আর ওয়ান্স এগেইন আপনি তার নাইটটিকে হিট করছেন আপনার রূপ দিয়ে আর এই মুহূর্তে ব্ল্যাক যদি তাও তার নাইটটিকে না হারিয়ে বিশপ টু এফ ফাইভে মুভ করে তাহলে পন ক্যাপচার সি সেভেন অ্যান্ড অ্যান্ড কুইন ক্যাপচার সি সেভেন নাইট টু ডি টু মুভ সত্যি সত্যিই তার পিসের লংজেভিটি নষ্ট করে দেয় অর্থাৎ তার নাইটটিকে বাঁচাবার সত্যিই আর কোনো পথ নেই তাহলে বুঝতেই পারছেন নাইটটিকে বাঁচাবার কোনো পথ এখানে খোলা নেই তাও ধরে নিলাম আপনার প্রতিপক্ষ এমন কোনো মুভ না দিয়ে আগে সেই পজিশনে পন টু এফ ফাইভে মুভ করল তাহলে আপনার মনে হতেই পারে যে ব্ল্যাক তো বেশ ভালো খেলেছে এখন তার নাইটটিও পুরোপুরি প্রোটেক্টেড কিন্তু আপনি যখনই আবার পন ক্যাপচার করবেন সি সেভেনে তারা আপনার পনকে আবারও ক্যাপচার করবে দেন আপনি নাইট টু ডি টু অ্যান্ড দেখুন যে আপনার অপোনেন্ট এবার নিজের ভুল কিভাবে বুঝতে পারছে যে সে চাইলেও ক্যাসেল করতে পারবে না কারণ আমাদের বিশপটা তাদের ক্যাসেলটাকে প্রতিহত করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নাইটটিও সে হারাচ্ছে কারণ আমরা নাইটের সোজাসুজি আমরা আমাদের রুক রেখে দিয়েছি এখন সে চাইলেও তার নাইটটিকে মুভ করাতে পারবে না কারণ প্রথমেই তার কিংয়ে চেক পড়বে তাই সে এখন রাজার সামনে যেন আমরা তাদের নাইটটিকে না খেয়ে চেক দিতে পারি সে উদ্দেশ্যে সে বিশপটি রাজার সামনে নিয়ে যেতে পারে তাহলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার নাইটটিকে ক্যাপচার করবেন এবং সে আপনার নাইটটিকে পন দিয়ে ক্যাপচার করলে আপনি সিম্পলি ই রুক দিয়ে ক্যাপচার করবেন এবার ব্ল্যাক তার হোয়াইট রুক এফ সেভেন আনতে পারে আর এটি দেখে আপনার প্রথমে মনে হতেই পারে যে আরে ব্ল্যাক তো বেশ স্ট্রং পজিশনে আছে এখন কারণ তার রাজার সামনে একটি বিশপ তার সঙ্গে আপনার রুকটিকেও তারা ট্রেড করছে আর বিশ্বাস করুন এটাই আপনার উইনিং পজিশনের সীমানা আপনি ম্যাক্সল্যান্স অ্যাটাকের মধ্যেই আছেন আর সেটা হলো নাইট টু জি ফাইভ অবাক লাগছে তাই না ভাবছেন যে আপনি তো এবার সবগুলো সৈন্য হারাতে চলেছেন বিচলিত হবেন না এই মুভটাই হলো আমাদের ফাঁদ এবং ব্ল্যাক প্রথমে ভাবতে শুরু করবে যে আপনি বোকার মতন মুভ দিলেন যেখানে আপনি হারাতে চলেছেন আপনার সৈন্য ভাবতে ভাবতেই সে আবিষ্কার করে ফেলবে যে কতটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে সে আর আপনার মুভটা যে কতটা স্ট্রং তা এখনই আমি দেখাচ্ছি ধরুন এই পয়েন্টে ব্ল্যাক তাদের ক্যাসলটা সম্পূর্ণ করলো দেন আপনি আপনার বিশপ টু ই সিক্সে চেক করলেন তাহলে এখানে একটা এক্সচেঞ্জ হবে কারণ রাজা চেক এখন যদি বিশপ টেক বিশপ ই সিক্স করে তাহলে আপনি সিম্পলি একটি অ্যাটাক দিলে সে হারাতে যাচ্ছে তার মূল্যবান একটি গুটি আর ম্যাটেরিয়াল পিসে যখনই আপনি এগিয়ে থাকবেন জয় আপনার পাশে থাকবেই সো এই রকম প্যাটার্ন হতে পারে ভেবে একজন প্রফেশনাল দাবারু আপনার রুগটিকে ক্যাপচার করতে পারে আর এখানে আমেজিং সেগমেন্ট সিকুয়েন্স সেটি হলো বিশপ টু এফ সেভেন সেক আর এখানে ভালোভাবে লক্ষ্য করুন নাইট ডি এইট বা এফ এইট স্কোয়াডে যেতে পারছে না কারণ যদি যায় তাহলে আপনি আপনার নাইট দিয়ে তাদেরকে সিম্পলি অ্যাটাক দিয়ে কুইনটিকে ক্যাপচার করতে পারছেন তাই আপনার অপোনেন্ট যদি কিং টু ডি সেভেনে মুভ করে দেন কুইন টু জি ফোর এবার দেখুন কিং বেশিক্ষণ সারভাইভ করতে পারছে না আর এটাও ভুলে যাবেন না যে কিং যদি এক ঘর পিছিয়ে যায় তাহলে আপনার নাইট টু ই সেভেনে দিলে কুইন সত্যি সত্যি শেষ কারণ কিং এ চেক পড়বে আর আর কিং সরালেই কুইন উড়ে যাবে নাইটের শক্তিশালী মুভে তাই আপনার প্রতিপক্ষ কিং টু ডি সিক্সে যেতে পারে আর এখানেই আপনি কয়েকটি মুভে তাদের রাজ্য ধ্বংস করে দিতে পারেন সেটি হল প্রথমে আপনি বিশপ ক্যাপচার করবেন নাইট দিয়ে এবং রাজা চেক কিং টু ই ফাইভ দেন কুইং টু ই সিক্স এ অ্যান্ড ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন এটাই তাদের চেকমেট দেখতে দেখতে আমাদের চ্যানেলটি অনেক অনেক ভিউয়ার্স অতিক্রম করে ফেলেছে এবং প্রতিটা ভিডিওতে আপনাদের খুব ভালো আমরা একটা রেসপন্স পাই সব থেকে বড় কথা হলো আপনারা আমাদের এই ভিডিও সম্পর্কে কি ভাবেন কি মতামত এটা আপনারা ভিডিও করে আমাদের ফোকাসমি ফেসবুক পেজে আপলোড দিতে পারেন আমরা পরবর্তী ভিডিওতে সেই ভিডিওগুলো ডাবল লেসনের সাথে পাবলিশ করব এটা আপনাদের জন্য থাকবে একটা গিফট আরেকটা কথা সেটি হলো আপনারা আমরা লাইভে আসার পরেও যেসব কমেন্টগুলো করেছেন দাবার ব্যাপারে যে এই ব্যাপারটা বুঝছি না বা এই ব্যাপারটা কি হবে এবং আমরাও আমাদের ফেসবুকে যখন আপনাদেরকে রিপ্লাই করেছি যে হ্যাঁ পরবর্তীতে আপনাদের নাম মেনশন করে আবার আরেকটি ভিডিও বানানো হবে ফেসবুকে একটা এরকমভাবে মেসেজ এলেও সেখানে মার্কেস ডান এই অপশনটার উপর ক্লিক করলে
তো এই জন্য আমরা এই নোটিশটা আবার দিচ্ছি আপনাদের যাদের কমেন্টগুলো আমরা ভিডিওতে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম এবং এইগুলো মার্কেজ ডানের উপরে ক্লিক করে ফেলেছে আপনারা সেই সব কমেন্ট মেসেজগুলো এই স্ক্রিনশট আকারে তুলে আমাদের ফেসবুক পেজে ফোকাস নিতে আবারও সেন্ড করুন আমাদের সম্পর্কে আপনাদের কি মতবাদ ভিডিওগুলো কেমন লেগেছে এই দাবার দ্বিতীয় নাম্বার লেসনে এটা দ্বিতীয় নাম্বার লেসন হবে একটাই কারণে কারণ কমপ্লিটেড একটা অ্যাটাক দেখাচ্ছি যেটার যে কোনো মুভি যে দিক না কেন সেই সব মুভগুলোরও প্রত্যেকটা মুভ আমরা এখানে অ্যানালাইজ করে দেখাচ্ছি অর্থাৎ একটা কোটো বাকি থাকছে না সেহেতু এই এক নাম্বার লেসনটাতে আমরা টোটালি কমপ্লিট করতে পারিনি দ্বিতীয় নাম্বার লেসনটাতে আমরা টোটালি কমপ্লিট করব সেখানে আপনাদের এই ভিডিওগুলো লেসন শেষে দেখানো হবে ধন্যবাদ সবাইকে ফোকাস মি টিমের সঙ্গে থাকার জন্য ভিডিওগুলো পাঠাতে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন থেকে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক নিয়ে একটি লাইক দিয়ে সেখানকার মেসেজ বক্সে ইনবক্স করুন আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন অ্যান্ড ইয়াস ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ভিডিওটি পঞ্চাশকে ভিউ করলে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমরা আবারও হাজির হব আপনাদের সামনে